சிவாய் நமவும் எல்லாம் உள்ள ஐயா கிட்ட வந்துட்டு இந்த வீடியோ பதிவு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கைத்தேங்க இந்த வீடியோ பதிவு செய்திருந்தோம் ஐயா கிட்ட ஸோ மீண்டும் பெரும்பகுதி வந்து அநேகர் வந்து இந்த குல தெய்வம் காவல் தெய்வம் வழிபாட்டில் வந்து எப்பொழுதுமே இருப்பாங்க இந்த குல தெய்வம் காவல் தெய்வ வழிபாட்டில் இருக்கும் பொழுது பல பேர் வந்து அவங்களுடைய அந்த உண்மையான வேண்டுதல் பிரார்த்தனையை எந்த அளவுக்கு அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட வைக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த முறையாக வந்து கடைபிடிப்பாங்க செய்வாங்க பெரும்பகுதி இன்னைக்கு தெய்வம் என்றாலே என்ன அப்படின்ற ஒரு ஏன்னா இன்றைக்கி கலியுக மனிதர்கள் அல்லவா எல்லோருமே அப்படி கிடையாது ஆனால் பெரும்பகுதியானவர்கள் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க தெய்வ வழிபாட்டில் வந்து இப்போ ஒரு தெய்வமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஐயா சாமியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு அம்மா சாமியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட அந்த கோடிப்புள்ள நீங்கள் நிற்கும் பொழுது அந்த பிரார்த்தனை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் எந்த வாசலுக்கு போய் உங்கள் வாழ்க்கை ஏற்றமானச்சோ சரிங்களா அந்த வாசலை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவி புரிந்த அருள் புரிந்த அந்த மூல சக்தி அந்த வாசலில் இருந்து தான் உங்களோட மூல வாசலை திறந்து விட்டுச்சு அப்போது அந்த வாசலை நீங்கள் மறந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பெரிய செழிப்பும் இருக்காது அப்படியே ஒரு மாதிரி செழிப்பு வர்ற மாதிரி இருந்தாலும் அது இருக்கிறதும் இல்லாமல் ஒரு காலகட்டத்தில் போயிடும் ஸோ ஆகியால தான் பெரும்பகுதி தெய்வங்களையோ இந்த மாதிரியான வாசலையோ பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பேருக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நினப்பு என்னென்னா ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் ஏடிஎம்ல எடுக்கிற காசு தான் இன்றைக்கி ரொம்ப பேருக்கு முக்கியமாக படுதே தவிர அந்த ஏடிஎம் மிஷினை பற்றி கண்டுக்கவே மாட்டாங்க நினச்சே பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு வாசலுக்கு போய் நமக்கு நடக்கிற நன்மை இந்த இடத்துக்கு போகிறோமா அவர் மூலிமா நமக்கு இந்த நல்லது நடந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி பெரும்பகுதி ஒரு கூட்டமே இருக்காங்களே தவிர நம்ம அந்த வாசல் போகணுமே நம்ம வாழ்க்கை இன்றைக்கி சிறப்பாக அனுப்பிச்சேன் அந்த சந்நிதியில் இருக்கிற அந்த தெய்வ சக்தி எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அங்கே முறையாக போயிட்டுருக்கா நம்மளால் ஆனது என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற அந்த கோடிப்பு அந்த நினப்பு ரொம்ப பேருக்கு இருக்கிறதில்ல ஸோ அந்த நினப்பையும் நீங்கள் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிட்டு உங்களை வளர்த்து விட்ட இடத்தையோ சரி ஏறி வந்த ஏனியோ சரி என்றைக்குமே கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் அன்றைக்கி தான் உங்கள் வாழ்க்கை வெளிச்சமாக இருக்கும் வருகின்ற இருபத்தி ஆறாம் தேதி அடியனுடைய ஆன்லைன் வகுப்பு ஐஸ்வர்ய கிரியா இந்த வகுப்புக்கு திரளான ஜனங்கள் வந்து ஒன்று இருக்காங்க இது மேலே பார்த்திங்கன்னா லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அந்த வீடியோவுக்கு மேலேயே அதில் நீங்கள் போய் அந்த லிங்க்கு பாருங்கள் இந்த வகுப்பில் பங்கு பெற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்குன்ட்டு பதினைந்து நாள் வகுப்பு சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் எங்கேயும் வரவேணா உங்களுடைய இருக்கிற இடத்துலையும் நீங்கள் இருக்கலாம் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒவ்வொரு நாள் பதிவுகளும் நேரடியாக வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டு கடைப்பிடித்துக்கிட்டே வந்தாலே போதும் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இந்த வகுப்பில் இருக்கிற ஒரு அம்மாவுக்கு வகுப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வகுப்பில் சேர்றதுக்கு கூட பணம் கிடையாது தற்கொலை பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனோபாவத்தில் இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இறைவனுடைய நாமத்தில் இன்று காலையில் அடியின்ற வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்க கணவருக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சி அவன் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதம் அப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுங்களா தெரிவாக தெரியுது தற்கொலை வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய தீர்வு கிடையாது அன்றைக்கி அந்த அம்மா நினச்ச மாதிரி தற்கொலை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி அவங்க கணவருக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கிறத அவங்க கண்ணால் பார்த்துருக்க முடியாது ஸோ அதனால் அவசரப்பட்டு நம்ம எடுக்கிற எந்த ஒரு முடிவுகளும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்கிறது நம்ம ஐஸ்வர்யக்கரியில் இருக்கிற எல்லோருக்குமே இந்த வகுப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லோருக்குமே இதுவும் ஒரு பாடம் தான் தெளிவாக இருங்கள் வாழ்க்கையில் அது மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் நிதானம் ரொம்ப முக்கியம் அமைதியாக விடுங்க சரண்டர் டு காட் ஐயா கட்டியா அம்மா கட்டியா அப்படியே ஒப்படைச்சிருங்க எதாக இருந்தாலும் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க சரிங்களா இந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஐஸ்வர்யக்கரியா அந்த வகுப்புக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு ஏழு ஒன்பது இரண்டு நான்கு ரெண்டு ஐந்து ஏழு இந்த தொடர்பு எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விவரங்களும் வந்து சேரும் அன்பேஷியோம் ஜெய் சாய்ரா ஐயாவோடு துணையோடு